y bienvenidos a Gourmet Hunters TV, el show del vino sin caspa en estado puro. Y ya sabes, ya me conoces, Claudio Comella, Alba Cardona, sommelier de Gourmet Hunters, The Flute Sommelier, uh, Cristian San Martín. Hola, Hunters. Y hoy vamos directamente con Raven Dossi Blanc, Deni, de noche, en catalán, añado 2017, con 12 graditos de alcohol, así fresquito, ¿eh? Apretadito. Eh, ¿Qué os podemos contar de esto? Bueno, cuéntanos algo, Alba, un poco. Yo empezaré diciendo que la finca de Ravento Siblay uh, se fundó en 1497 oh, y tío. es de los registros históricos que hay en toda Europa, la finca más antigua documentada de Europa. Qué o sea, importante, ahí pues en sí. detalle. Pues sí, uh, llevan un tiempo que se han pasado a producir 100% en biodinámica, solo trabajan con variedades autóctonas de la propia finca, cuentan con aproximadamente unas 100 hectáreas, trabajan utilizando los métodos fitosanitarios clásicos de la biodinámica, tienen una filosofía así muy bonita, con muchos animales, también... Cuernos, <ríe> Exacto, ahí. cuernos preparados de ortiga, de camamilla... Esto todo viene de Pepe, le dijo que vino así ya rollo de aleno, empujando. Sí. Desde aquí Pepe te saludo. Pepe y yo estudiamos juntos. Sigue, sigue, Alba. Y bueno, el Ravento y Blanc de Nid es la tríada clásica de uvas de... La teoría de Vamos los ¡Ole! ¡Ay, ay! No pasa nada. Vienen navidades, todo es fresco y, y, y santé. Y fiesta, fiesta. Vamos, vamos, fiesta, vamos, fiesta, vamos, fiesta, vamos, fiesta. Vamos, Venga, vamos. Nos contigo, encontramos tío. con Macabo, Charolo y Parellada y lo que le da su carácter tan especial y este color rosadito tan bonito y estos aromas es la monastreira. Uh -huh. De la parcela del Sarra, en San Sadorniu de Anoya. Yo estaba allá y es espectacular. La cinta de Don Pepe, la filosofía de lo que está haciendo Pepe, lo que hacía su padre Manuel, me encanta. Si tenéis ocasión, por favor, probar. Eh, la receta personal de Manuel Roland es, es, es espectacular, es un, es un show. Eh, y el texturas es de pedra. El texturas es de pedra. Bueno, aquí tenemos 180.000 botellas. Eh, de Nid, siempre lo que se ha hablado, Alba, es un poco el color este, un poco pink, pálido, rosadito. Eh, como ya sabéis, a la hora de vinificar hay un blend de las variedades blancas con, un, con ese toque de monastre. ¿no? Es, 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 lo que hace es simplemente tintar. ¿no? Eh, bueno, esto es. Yo ya estoy viendo por aquí y tiene esta pregunta así. Tintar, no, no estoy de acuerdo. No a mí también acuerdo. le da una aportación aromática. No, 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 digo, porque el color no rosado. Ah, sí, claro. Pues que es un color que tira más. Hay, hay gente incluso que, que podría pensar que esto es blanco, ¿no? Y es así. ¿No ¿Se ve o no se ve? Se ve, ¿no? Bueno. Tres gramitos de azúcar. Yo no sabe cómo brunatura, cómo que está bruto esta cosa. Pero es, es maravilloso. Es... ¿Extra brut? Bueno, 3 gramos litro. Gramos. Bueno, si si no has añadido nada, sería en brunatura, pero también puede... Un extra brut, ¿no? sí. ahí estaría, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, ¿y qué os parece? Pues, pues ¿no? está bueno. ¿Ah? Así de entrada, muy agradable. A mí, es un, a mí es, un, es, es, es un vino que me gusta mucho porque tiene una tipicidad, tiene un rollete así que me recuerda a champaña, ciegas. Me podría inducir un poco a, a champú así un poco de más es verdad. Un comercial así con un poco sí. esta autólisis, ¿eh? un poco esta este toque de levadura, de reducción. A mí me gusta mucho una cosa que hacen ellos y es que le dan a todos sus productos una crianza mínima de 18 meses, que eso ya le da una calidad superior de per se. Y sobre todo que todos los embotellan como miles y medio, son de añada. Uh -huh. Todos y cada uno de sus espumosos. Y eso es también un detalle importante, no hacen cupas con... para aprovechar la calidad de un año mejor, otra peor, no, tal y como lo cuidan tanto que como sale, lo embotellan. Bueno, oye, producto así muy, la burbuja muy, muy bien ensambladita, es seco sí. el vino, es seco, sí. es, uh, es así muy recto no y... Se nota, no se nota nada el azúcar, no pincha, nada. Y es un buen, es un buen cava, bueno, como ya sabéis, con cada río Noia se salieron de la de Ocava, y, y bueno, eh, yo creo que son los únicos, ¿no? En la de eh, con Carlos de Banoya. Y desde aquí. Podríamos pues... decir casi que se la han inventado a ellos. Sí, sí. Que esto para acompañarlo, ya sabéis, ¿eh? Mira, Cristian me ha gustado tanto. Eh, bueno, yo bueno. vengo con sed, ¿eh? Hoy vengo con sed. Pero bien, bien. no, está. Es, me, me gusta mucho, es. Uh, lo encuentro muy fino, muy agradable, con una burbuja así muy fina. Me preguntan por ahí cómo te lo comerías. Yo ahora, así pimpame, ya sabes que yo siempre tiro hacia el oriental, esto es sushi, ¿no? Salmón, ¿eh? No sé si salmón y tal. Sí. Fine dining, ¿eh? Es así eh, con tu pareja, así una noche romántica, ¿eh? ¿Sí o no? 
Sí, sí, sí. 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 Pues con pescado crudo, bien, sí. Yo lo utilizaría pues como copa sí. de bienvenida. También. <risa> También. Copa de bienvenida de sushi sí. y luego sigues con el sushi. ¿Os parece que es un cava muy grande, que te llena mucho la boca, que tiene mucho sabor y que huele mucho, o que es muy agradable, muy fino, pero más bien pequeñito? Sí, más cortito, sí. Pero más cortito, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, sale esa parte ya más... A mí me gusta mucho, ¿eh? A mí me gusta mucho ¿eh? el rollo este, ¿sabes? Ah. Pero así, finito, cortito... Puede ser en realidad... O sea, es fácil que vaya bien con muchas cosas, ¿no? Porque como está así muy pequeñito... Bueno, pequeñito, pequeñito. Pero bueno, ¿eh? Bueno, está muy bueno. bueno a mí me encanta, ¿eh? es un deal, ¿eh? Es un tech deal. Bueno, algo vamos a ir, ¿no? ¿Verdad? Pues cortamos carga, que si no Jorge luego nos riña, ¿eh? No, pues no, 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 pues... ¡Caplan! ¡Estás <risa> Bueno, algo vamos a ir, ¿no? ¿Verdad? Pues cortamos carga.